మామూలుగా సినిమా పరిశ్రమలో చాలా గొప్పగా వెలిగిన వాళ్ళు తారా పథంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత అనేక విషాదకరంగా బాధాకరంగా ముగిసిపోయిన ఘటనలు మనం చూస్తాము వీటిలో రెండు కారణాలు చెప్తుంటారు ఒకటి సినిమాలు నిర్మించడం సినిమాలు నిర్మించి చేతులు కాల్చుకోవడం రెండోది వ్యసనాలకు గురైపోవటం అనేది మీరు చాలా సినిమాలు నిర్మించారు కష్టపడి కూడా నిర్మించారు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అయినా మీరు అలా నిలదొక్కుకోగలిగారు తగిన పాటి ఒక ఆర్థిక వనరులు భూ వసతి ఇలాంటివన్నీ మీరు కాపాడుకోగలిగారు ఏంటి మీరు పాటించిన అక్కడ అలా ఎందుకు జరిగింది సార్ చాలా కంపారిజన్గా చూసుకుంటే అండి మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇవాళ వచ్చే ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒక లెవెల్ దాకా ఆర్టిస్టులు అంతా చాలా బాగుంటున్నారండి వాళ్ళు ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన ఆర్టిస్టులు హీరోలు అయిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బాగోగులు రాబోయే కాలంలో తమ పిల్లల గురించి వీటిలో మెరుగ్గా ఉన్నారు వ్యసనాలు ఎక్కువ లేవు కానీ ఏంటంటే ఈ కొంచెం వ్యసనాలు ఎక్కడ మనకి ఏదవుతున్నాయో తెలుసు అండి ఈజీలీ అవైలబుల్ అఫ్ ఈ మందు మనం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయండి ఆ రెండింటికి దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలని నాకు కూడా అర్థం అవ్వదు ఇవాళ ఏంటంటున్నావు తాగటం ఆ తాగటం పన్నెండు దాకా తాగడానికి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు మళ్ళీ మీరే వాళ్ళని అటాక్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఎట్లా నైట్ లైఫ్ వాళ్ళు చూసి మన పిల్లలే వాళ్ళంతా మన వాళ్ళే డ్రగ్స్ ఆ డ్రగ్స్ ఆ డ్రగ్స్ అసలు ఆ డ్రగ్స్ ఆ మూలాలు తెలిసిన తర్వాత ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు చేస్తున్నారో అంతా తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు దాని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది కూడా మీరు మాట్లాడిపోతే ఎలాగా మూలం నరకటం చాలా కాకపోతుందా మీరు నరకుండా వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నారా సగం సగం నరికేస్తారా నరుకుతున్నాం అని చెప్తూ ఉంటారా దీనికో అంత ఉండాలి కదండి ఈ పాయింట్ కరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవాళ మాత్రం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా చేస్తుంది కానీ ఇంకొకటి చెప్తున్నా మీరు ఎంత బాగా చేస్తున్నా కూడా దీనికి ఆన్సర్ కూడా కావాలి మాకు ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ దానికి ఏదో ఎండ్ పెట్టున్నారు కదా ఎక్కడ చూస్తున్నారు కదా దానికి ఎండ్ ఇవాళ బాగా చేస్తున్నారండి దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ లాస్ట్ లాస్ట్ కొన్ని ఏళ్ళ సందర్భంగా చూసుకున్నా ఇవాళ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ది డీజీపీ గారు మన వచ్చిన ఆయన ఆయన పేరు మన ఇప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి మహేందర్ రెడ్డి గారు అండ్ యాజ్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ ది హోల్ ఆఫ్ ఇండియాలో అంత పేరు ప్రతిష్ట సంపాదించారు ఆ వెంకటేశ్వర గారు ఒకే ఉన్నారు విన్నారు చాలా చాలా మొత్తం బాగున్నారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ సీన్ వండర్ఫుల్ చాలా బ్యాడ్ ఏది ఆ పోలీసు ఐఏఎస్ చాలా పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా నేను చేసే పనులు చూస్తుంటుంటే అవి దారుణంగా ఉంటున్నాయి ఆ దారుణంగా ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడు నరకలేకపోతున్నారు ఎందుకు నరికేయాలి కదా ఎప్పుడు మీరు ఎన్కౌంటర్లు చేసేస్తున్నాం కదా మనం మనం ఏం చేయలేక మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇలా దారుణాలు చేసేస్తుంటే ఎట్లా కుదురుతుందండి ఎక్కడో దీంట్లో మాత్రం మహేందర్ రెడ్డి గారిని పర్సనల్గా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మీరు వచ్చినట్టు మా మంచి పేరు ప్రతిష్ఠ తీసుకొచ్చారు మీలాంటి నాయకు మీలాంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రావడానికి మీలాంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మా కేసీఆర్ గారు పెట్టడానికి ఇచ్చి మేము గర్వపడుతున్నాం బట్ హైదరాబాద్ని ఒక రకమైన మహత్తరమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దవలసిన అవసరం ఉందండి ఈ డ్రగ్స్కి ఎక్కడ ఎండ పెట్టండి అలా డ్రగ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళని మనం ఇచ్చేస్తున్నామే అసలు వాళ్ళకి డ్రగ్స్ ఎలా దొరుకుతున్నాయి ఏంటి అది అది ఆ మూలం ఒకసారి తెలిసిందా దాన్ని నరకచ్చు కదండి రెండో భాగం ఏంటి సినిమా నిర్మాణము దాన్ని ఇప్పుడు చాలామంది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన సీనియర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి సార్ మనకి కొన్ని రీజన్స్ మనం తెలియదు కానండి అప్పటికంటే పాత రోజుల్లో అండి ఆ పాత రోజుల్లో మాత్రం అండి నియర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఎంత డబ్బు సంపాదించినా పాడైపోయేవారండి ఇవాళ అది లేదండి మనం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పుకుంటే అండి ఇవాళ ఏంటంటే అతి సేవింగ్స్ ఎక్కువైపోయి అతి దురుపయోగాలు బాగుపడుతున్నారు అనమాట అర్థమైందండి అది ఎవరిలో దురు ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే దీంతో చదువుతున్నారు ఒకళ్ళ తమ్ముళ్ళను ఇంకోళ్ళ అన్నలను అన్న పిల్లలను వీళ్ళు తయారైపోతున్నారు కాబట్టి సేవింగ్స్ మాత్రం బాగా చేసుకుంటారు పాడు చేసుకోవట్లేదండి బట్ ఒకటి వచ్చింది ఒక జనరల్ చేస్తున్నారేమో సమాజాన్ని ఆస్పత్రులు పాటు చేసుకోవట్లేదండి ఆ చిత్రాలు కానీ ఓటు ఉందనుకోండి మొన్న ఎవరో ఫ్రెండ్ ఒక చెప్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యసింది అనమాట ఎప్పుడు కూడా అండి అతిమించినటువంటి కోరికలు ఉండకూడదండి ఎక్కువ ఉండకూడదు మన మన తోటి కొంతమంది ఎవరో ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉండి పడత మామిడి పళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం అవుతుంది అది ఏంటంటే తీరదట అంత ఎంత తిన్నా కూడాను ఒకసారి కొని తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుని పొద్దున్న సాయంకాలంగా తింటూనే ఉంటాడు ఎలా తింటాడు అంటే ఆ మామిడి పళ్ళు బాగా తినేసి వేరెట్టుకుని లోకి మళ్ళీ తింటాం అనమాట అయితే దాని బదులుగా నువ్వు ఆనందపడతావు కూడా పది మంది పది మంది పలితే పది వాళ్ళు లేని వాళ్ళు
ఆ నరకంలో ఏమో ఎంట్రీలు లేవు ఎంతమందిని తట్టుకోలేక యమ ధర్మరాజు కూడా అని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టాడు నా వాళ్ళకి కావట్లేదు దీన్ని పరిష్కారం చెప్పమంటే బ్రహ్మ ఏమన్నా అంటే ఏం కంగారు పడకండి మీకోసం ఔటర్ రింగ్ రోడ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అక్కడే కొంతమంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అని చెప్పారు జోక్ రేసుకుంటున్నారండి ఈ ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చాలా అనుకోండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వేస్తారు ఇంకోటి ఇంకో రింగ్ రోడ్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పరిస్థితులు ఉన్నాయండి వాళ్ళు చూసుకుంటుంటే వాస్తవంగా మీరు పిల్లలు కుటుంబాలు అవి అన్నారు మీరు చాలా మీకు బంధువులు అభిమానులు చాలా మంది ఉన్నా మీరు ఒంటరిగా సింగిల్ సింగిల్ సింగిల్గా మీరు ఉన్నారు మీరు ఒక వృద్ధాశ్రమం ఇట్లాంటివి కట్టించడం ఇదంతా చేస్తున్నట్టుగా నేను వింటూ తెలుసుకున్నాను ఏంటి ఇప్పుడు మీ భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఆలోచనలు సార్ నాకు మహత్తరమైనటువంటి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చాడండి భగవంతుడు మైండ్ అంత ప్యూట్ఫుల్గా ఉంది నా మైండ్ దీంట్లో ఏంటంటే నా కోరిక ఏంటంటే నేను ఇమీడియట్గా ఎక్కడోది కేసీఆర్ గారు మా ల్యాండ్ దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన రావటం వల్ల బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు ఏర్పడ్డాయి మా ప్రాంతానికి అక్కడ ఆయన దీంట్లోనే నేను వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే ఒక సిటీ సాయిబాబా టెంపుల్ ఒక అలాగే ఒక చర్చి అలాగే ఒక మసీదు ఈ ఈ ముగ్గురు కలిసి ఉంటే అండి ఆ రాష్ట్రం చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ ముగ్గు అది ఒకటి కట్టాలని అండి అక్కడే ఒక బ్రహ్మాండమైన విచ్చేసి ఆయనకి పేరు తీసుకొచ్చుకుంటూ ఎందుకంటే ఈ డెఫినెట్లీ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారి పేరు చాలా సార్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అండి నేను ఐ ఐ ఐ లవ్ ఎ పర్సన్స్ హూస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ గుడ్ ఆయన సాధించాడు నాకు తెలంగాణ కావాలనుకున్నాడు కష్టపడి సాధించాడు ఇస్ గ్రేట్ దాంట్లో అనుమానం లేదండి ఇవాళ అలాగే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాన్ని మేము స్పెషల్ స్టాటస్ సాధిస్తాం సాధిస్తాం అని ఎవరైనా సాధించాడు కొన్ని గ్రేట్ కంపేర్ అంతే సో అవన్నీ నిర్మించటం వాటి నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అండి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఓల్డ్ సీఎం వెరీ నియర్ టు అవర్ కేసీఆర్ గారి యొక్క ఫామ్ హౌస్ దగ్గరే ఉంది అది మాత్రం ప్రపంచంలోనే గొప్ప ఓల్డ్ ఏజ్ ఇదిగా చేయాలనండి అట్లీస్ట్ నలభై ముప్పై ఎకరాల్లో మహత్తరమైనటువంటి ఉంది ది రిచెస్ట్ పీపుల్ కెన్ స్టే దేర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వచ్చి ఉండొచ్చు అట్లాగే రిచెస్ట్ పీపుల్ వల్ల ది మన వాళ్ళు ఇబ్బందులో ఉన్నటువంటిదర్ అదే అండి ఆ ఆలోచన మాత్రం ఆ భగవంతుడు నాకు ఆ సాధించే శక్తి ఇవ్వాలని ఎందుకంటే నేను లేని తర్వాత కూడా ఒక కొంత వేల మంది లక్షల మంది బాగుంటే నేను నా పుట్టుకు ఒక కారణం ఉంటుంది ఓహో నేను ఒక కారణ జన్ముడు అవ్వాలని నేను కోరిక అనమాట అకారణంగా పుట్టి సిడిపోయేలా కొనుకోడదండి ఏమనిసి ప్రతి వాడు కూడా కారణ జన్ముడై ఉండాలి అసలు మన కారణం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి